奴らがスケアクロウの軍隊だとあいつが銃の扱い方を知ってるとはな指揮してるのは彼じゃないアーカムナイトよ自分が勝利をかけた相手ははっきりしてるなあバットマンなんだか雰囲気が違うなバットマンスーツかいいね敵のケツを蹴り飛ばせそうだあの軍隊はスケアクローのやり方とは違うと思ってた他に誰かいるとなアーカムナイトを知ってるか君が狙いのようだがショコ保管室の改装にいくらかかったか知ってる知りたくない給料に加算されなくて残念だ市長が自分の写真をアピールするためよバカみたいあったあった見ろ俺のブーツだでこれが俺の記念碑かああ銅像とかじゃないのかあいつらは俺をしまい込めると思っているんだろうなきっと俺は理由があってここに戻されたんだ今度は誰も俺を忘れなかったなタイタンフォーミュラが1瓶入れ歯型のネジ巻き式爆弾が1つ本物の X 線メガネが1つモデルガンが1つ中におもちゃの旗一つと本物の銃弾が5つ装填されてるどれもジョーカーなものだ本名不詳とんでもないおもちゃ箱さもう誰もそのおもちゃで遊べないのは幸いだだがこいつはダメだ俺のは見せ物じゃないんだからなあの銃はおばあちゃんを脅すためのものだしあっちのダイナマイトは幼稚園を吹っ飛ばすためのものだ悲劇を起こすための道具たちが台無しだよのぬいぐるみ一つとタイタンフォーミュラ一瓶所有者はベイン別名なし爆発する入れ歯を作るのにどれだけ時間がかかると思うみんな俺の銃を使うお前のためもな状態だったしね今どうしてるかってどこか遠くにいるんだろう戻ってきてもいいことはないしなタイタンフォーミュラが一瓶入れ歯型のネジ巻き式爆弾が一つ本物の X 線メガネが一つモデルガンが一つ中におもちゃの旗一つと本物の銃弾が5つオーダーメイドのシルクハットジャービス・テッチ別名マットハッターのものだこの男はイカれてる奴はアーカムシティでバットマンを洗脳しようとしたんだ<笑>もちろん返り討ちにされたがなこいつは解放したくなかった自由の身だと思うとゾッとするの剣が2振りラースいやラーザールグールが使っていたものだプロトコル10のあった夜にワンドアタワーの下で発見した血まみれだったが遺体は見つかって以来アーカムアサイラム印の電気ショック首輪が1つキラークロックまたの名をウェイロン・ジョーンズのものだアーカムシティ地下の下水道にあったまずいなその首輪があの化け物を制御していたはずだナイフル銃1丁と拳銃2丁フロイド・ロート別名デッドショットのものだ、はあ、アーカムシティを閉鎖した時やむなく釈放したがだからってヤツがおもちゃを取り返したわけじゃない電気処刑人本名レスター・プチンスキーが身につけていた電撃手袋だジョーカーはこいつをブラックゲート暴動の夜に雇って殺したんだバットマンはこの手袋を渡す前に使ったらしいオーソドックスなやり方でチンピラを倒すのが好みなんだバットマンまたの名をまあそれはいいか彼の電流チャージ感だバットマンはアーカムシティ事件に関する他の証拠も残していったみんな保管室にある彼が取り返しに来なければいいがアナーキーことロニー・マシャンのマスクとジャケットこいつがゴッサムを攻めようとしてた頃俺は警官になってなかった以来誰も彼を見ていないし囚われている場所も知らない無政府主義者の宿命だ
これは体のパーツウォーレン・ホワイト通称グレート・ホワイト・シャークのものだホワイトは心神喪失でアーカムに送られたそこにいる間正気以外のものも失ったようだイメージチェンジはうまくいったようだかなミスター・フリーズ本名ビクター・フライズの冷凍集だ俺たちはこれでアイスクリームを作ってるところを本部長に見つかって取り上げられちまったフリーズはアーカムシティを離れて以来沈黙しているバットマンがおとなしくさせたんだろう腹話術の人形が一体スカーフェイスだでもオリジナルじゃないジョーカーの作った模造品だなぜかピエロ野郎はこの気味悪い人形が気に入ったようだ正気ガスタンが一つスネアトラップ一つに野球バット一本すべて先日のブラッドヘイブン警察署襲撃でドクター・ハーリン・クインゼル通称ハーレー・クイーンが使ったものだスケア・クローはポイズン・アイビーを脱獄させるためにハーレーを送ったそうだ黒い覆面が1枚ブラックマスク本名ローマン・シオニスのものだブラックゲートで暴動が起きてから復活できずにいるジョーカーが現れた夜だローマンは昔ながらのギャングだったらジョーカーはあー何だったのかよくわからないタリオン指名手配中のテロリストで父ラーズの共謀者だったが俺たちが彼女に近づく前にジョーカーに先を越された聞いたところじゃタリアが死んでからはバットマンがこの剣を使っていたらしいトミーガンが一丁ペイトーン・ライリー別名福和術師のものだあるいはその人形の銃だったのかもなそこで何が起きているのか見当もつかないタイタンフォーミュラー一瓶所有者はベイン別名なし、はあ、アーカムシティの事件後ベインは解放されたどのみちタイタンの禁断症状で混乱状態だったしな今どうしてるかってどこか遠くにいるんだろう戻ってきてもいいことはないしなタイタンフォーミュラーが一瓶入れ歯型のネジ巻き式爆弾が一つ本物の X 線メガネが一つモデルガンが一つ中におもちゃの旗一つと本物の銃弾が5つ装填されてるどれもジョーカーのものだ本名不詳とんでもないおもちゃ箱さもう誰もそのおもちゃで遊べないのは幸いだこれは最新鋭の装備だなアーカムナイトの施設軍隊で使われている誰が金を出しているのか知らないが金持ちだないい装備をしてやがる兵士と戦いたかったら軍隊に入ってるわ私たちの相手は強盗であって武装軍団じゃないの軍が来てくれりゃいいが奴らは諦めてるゴッソンは壊滅だ
まだ礼も言ってなかったバットマンこれで死ぬんだと思ってたよ所長は良かれと思ったんだろうが戻るべきじゃなかった俺たちは消防士で特殊部隊じゃない生き延びたのが自分だけじゃないと分かると希望が持てるもんだな<笑>頭が乾燥機に入れられてたみたいだ相当ボコボコにされた奴らは買収されてたのかいやまあいい知りたくもないしな。